கேள்வி தொடர் ராமகிருஷ்ண தொடர் அவர்கிட்ட தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன் தொடர் நான் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தில் நான் மாணவரா இருந்தபோது நான் உங்களுடைய வீட்டு கருகில இருந்தவனா நான் பள்ளி மாணவனாக இருந்த காலத்துல இருந்து உங்கள் தோழர்களுடைய அந்த பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அதை பங்கெடுத்துருக்கோம் தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் குறித்தன பல்வேறு தகவல்கள் அஹ் உங்களது செயல்பாடுகள் வழியாக நான் எங்களுடைய பள்ளி மாணவர் கால காலத்திலே எங்கள் நேரடியாக கேட்டறிந்த தகவல்கள் அது நாங்கள் ஒரு இன்னைக்கு நான் நான் வந்து இந்த அரசியல் நிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் என்னுடைய அம்மா கூடயும் வந்து உங்க கடையில இருக்கக்கூடிய புலிகளுடைய படங்களை பார்ப்பதற்காகவே கூட்டிட்டு வருவாங்க உங்க கடை கூட்டிட்டு வருவாங்க நாங்கள் பார்த்த மிக மூத்த தோழர் விடுதலை போராட்டத்தை தமிழோட விடுதலை போராட்டம் என்பது ஒரு தமிழ் தேசிய போராட்டம் அது விடுதலை புலிகளோடு மிக நெருக்கமாக நீண்ட காலமாக பணியாற்றிய அவர்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தை ஆதரித்த தோழர் நீங்க அதனால் ஒரு கொடும் சிறைக்கு உள்ளானவர்கள் நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தில இருந்து விடுதலை புலிகள் இந்த திராவிடம் என்கின்ற கருத்துக்களை எதிர்த்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்களா என்றால் இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் என்றார் தமிழ் தேசியம் என்றாலே விடுதலை புலிகளை தான் நீங்க அடையாளப்படுத்த முடியாது அதற்காக நின்று போராடியவர்கள் களத்தை உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் தான் அப்ப அவர்களை விட தமிழ் தேசிய போராளிகள் சொல்லி தமிழ் தேசிய களத்துல நம்ம யாரையும் பார்க்க முடியாது யாரையும் சொல்லிவிட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த விடுதலை புலிகள் அவர்களுடைய தலைமை என்பது தந்தை பெரியாரையும் திராவிட இயக்கத்தையும் புறக்கணித்தார்களா திராவிடம் என்கின்ற கருத்தியல் தங்கள் தமிழ் தேசிய கருத்துக்களுக்கு எதிரானதாக பார்த்தார்களா என்பதை நீங்கள் அஹ் உங்களோட அனுபவத்தின் மூலமாக பகிர்ந்து நான் விரும்புகிறேன் நன்றி தொடர் விடுதலை புலிகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் தந்தை செல்வா அவர்கள் தொடங்கிய அறப்போராட்டத்தின் வீழ்ச்சியாக அவர்களுக்கு பின்னால் அது வெற்றி பெற பெறாத காரணத்தால் அறப்போராட்டம் வெற்றி பெறாத காரணத்தால் சிவகுமாரனின் தொடக்கி வைத்த ஆயுத போராட்டத்தை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு விடுதலை புலிகள் வலிமையோடு கொண்டு சென்றார்கள் அதில் ஆதரவு நிலையில் ஆதரவு கேட்டு தமிழ்நாட்டிலே இருந்த விடுதலை புலிகளுக்கு முழுமையாக பல்வேறு அமைப்புகள் அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது லாட் எலோ இபிஎல்ஆர்எஃப் போன்ற அமைப்புகள் ஏற்கனவே ஐந்து ஆறு அமைப்புகள் அமிர்தலிங்கமோடைய மகன் கூட ஒரு அமைப்பை நடத்தினார் இப்படி ஒரு ஐந்து ஆறு அமைப்புகள் தமிழ்நாட்டுக்குள் வந்தபோது அதில் விடுதலை புலிகளை மட்டும் அடையாளம் கொண்டு அதை சரியாக தமிழ்நாட்டிலே அவர்களுக்கான தளத்தை அமைத்து கொடுக்கின்ற பணியை திராவிடக் கழக மன்றிய திராவிட கழகத்தில் இருந்த நாங்கள் பெரியார் இயக்கத்தை சார்ந்த நாங்கள் சரியாக எடுத்து அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்திலே அவர்களை கொண்டு சென்றோம் அவர்களுக்கான முகாம்களை அமைத்து கொடுப்பது அந்த போராட்ட போராட்ட செய்திகளை மக்களிடத்தில் கொண்டு சென்று சேர்ப்பது அவர்களுக்கான நிதியை திரட்டி கொடுப்பது அவர்களுக்கான பொருள்களை கூட தயாரித்து கொடுக்கின்ற அளவுக்கு நாங்கள் அவர்களோடு ஒன்ற ஒன் ஒன்றாக இணைந்து போய் அந்த பணிகளை செய்தோம் அதற்கு காரணம் ஏன் அவ்வளவு ஒரு உணர்வோடு அவர்களோடு இணைக்க இணைந்து செயலாற்ற முடிந்தது சொன்னால் ஒரு க ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கழகம் அன்றைக்கு பெரியாருடைய போராட்டம் முழக்கம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்கின்ற அளவிலே ஐயா அவர்களுடைய உரைகள் எல்லாம் இறுதியாக முடியும் அந்த காலகட்டத்தில் தான் செவன் சிஸ்டர்ஸ் என்று சகோதரர்கள் என்று சகோதரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய வட மாநில வட கிழக்கு மாநிலங்கள் ஒரு தனிநாடு கேட்டு போராடி கொண்டிருக்கு பஞ்சாப் உட்பட போராட்டங்கள் வழி வீச்சோடு நடந்து கொண்டிருக்கு அந்த காலகட்டத்திலே அவர்களுடைய போராட்டங்கள் ஒரு தமிழ் அந்தந்த இனங்களினுடைய தேசிய இன போராட்டங்கள் அது எங்களை மிகவும் ஈர்த்தது என்று சொன்னால் இங்கே தமிழ்நாடு என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பெரியார் உடைய கருத்து வடகிழக்கு மாநிலங்களிலே இன்றைக்கு போராட்டமாக பிறந்தது எங்களை ஈர்த்தது அந்த காலகட்டத்தில் தான் விடுதலை புலிகளை அவர்களுடைய போராட்டம் ஈழத்திலே 
மாறுகின்றது அந்த நேரத்தில் புலிகளை சந்தித்து அப்போது அந்த தாக்கத்தை அவர்கள் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலே நாம் தொடங்க முடியாவிட்டாலும் தமிழ் ஈழத்திலே அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ற எண்ணத்திலே நாங்கள் முழுமையாக அவர்களுக்காக எங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டோம் அதிலே உச்ச அளவுக்கு அவர்களுக்கு உதவிகள் இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் அவர்களுக்காக முழுமையாக இயங்கியதனுடைய விளைவு பெரியார் இயக்கத்திலே அதிலும் என்னோடு இருந்த தோழர்கள் நிறைய பேர் காணாமல் போயிருக்கின்றார்கள் நிறைய பேர் மடிந்தும் போயிருக்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த விடுதலை போராட்டத்திற்கு நான் பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்திலே மாவீரர் நாளிலே விளையாட்டுகின்ற போது சொல்லியிருக்கின்றேன் மாவீரர்கள் என்று சொன்னால் களத்திலே இறந்த முப்பதாயிரம் தமிழ் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மட்டுமல்ல தமிழீழ மக்கள் மட்டுமல்ல உங்களுக்காக ஆதரித்து தமிழ்நாட்டிலே தங்களை மாய்த்துக் கொண்ட தோழர்களும் தமிழர்களும் மாவீரர்கள் தான் என்று அங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கின்றேன் அப்படி அந்த போராட்டம் இங்க தமிழ்நாட்டிலே முன்னெடுத்து சென்ற காரணத்தால் தமிழ்நாடு ஆதரவு இருந்த காரணத்தாலேயே விரைவாக புலிகளால் வளர்ந்த வளர்ந்து வளர்ந்து போரை நடத்த முடிந்தது விரைவாக அந்த இலங்கையில இரண்டு அரசுகள் தலைவர் பிரபாகரன் ஆஹ் களத்தில் இருந்த போது இரண்டு அரசுகள் அங்கே இருந்தது ஒன்று சிங்கள அரசு ஒன்று தமிழீழ அரசு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழுகளிலே பிரபாகரன் கைகளிலே புலிகள் கைகளிலே தமிழீழம் இருந்தது குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த வரலாற்றிலே ஒன்று பதிவு செய்ய வேண்டும் தெரிந்த செய்தி கிட்டு தலைமை தாங்கிய யாழ்ப்பாணம் அந்த யாழ்ப்பாண கிட்டு தல தளபதியாக இருந்த யாழ்ப்பாணத்தில் சிங்களவர்கள் நாலாயிரம் பேர் யாழ்ப்பாண கோட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்டார்கள் யாழ்ப்பாண கோட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு கிடையாது தண்ணீர் கிடையாது மின்சாரம் கிடையாது அவர்கள் சிறிய சிறிய செத்து கொண்டு இருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே இந்தியா தலையிட்டு புலிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்தியாவை அன்றைக்கு அந்த அன்று இருந்த அதிபர் இந்தியாவிடத்தில் இருந்து மண்டியிட்டார் அவர்களுக்கு உணவு பெற்றுத்தாருங்கள் உறுதிநீர் பெற்றுத்தாருங்கள் என்று மண்டியிட்டார் அந்த அளவுக்கு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழுகளிலே தமிழீழ பகுதி புலிகளுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வந்துவிட்ட காலகட்டம் அப்படி அதற்கு அடிப்படை காரணம் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வளர்ந்ததற்கு காரணம் தமிழ்நாடும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ற இடங்களிலெல்லாம் புலிகளை தங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளாக வீடுகளிலே வளர்த்தார்கள் அந்த வளர்த்து அவருடைய விளைவாகத்தான் அன்றைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஐந்து கோடி ரூபாயை கொடுத்தார் அந்த ஐந்து கோடி ரூபாய் என்பது அவர்களுக்கு அவருடைய வளர்ச்சிக்கு முதல் வித்து பெரிய அளவிலே வளர்ந்ததற்கு அது ஒரு அடிப்படை காரணம் நேராக எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் தோட்டத்திலே நூறு இளைஞர்களை முதலாவதாக கொண்டவர்கள் அவர்களை வைத்து முதலிலே இங்கே வைத்து அவர்களுக்கு அவர்கள் இங்கே வளர்ந்தார்கள் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பின்னால் தான் ஆயுத பயிற்சிக்கான இடம் வேண்டும் என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டிலே பல்வேறு இடங்களிலே கொண்டு சென்று தலைவர் பிரபாகரனோடு உடன் இருந்த ராகவன் அவர்களும் பேபி அவர்களும் பல்வேறு இடங்களுக்கு அழைந்து சென்று இடங்களை பார்க்கின்ற போது இறுதியாக சொலத்தூர் மணி அவருடைய பகுதி அவருடைய தோட்ட பகுதி சரியாக இருக்கும் என்று தேர்ந்தெடுத்து அந்த பகுதிகளை அவர்கள் முகாம் அமைத்தார் அப்படி அந்த முகாம் அமைக்க அமைக்கப்பட்ட காலத்திலே இருந்த புலிகளுக்கு தொடக்கத்தில் இருந்த அந்த பொடியன்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பொடியன்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு உணவுக்காக தரப்பட்ட தொகையே ஏழு ரூபாய் தான் அந்த ஏழு ரூபாய் தான் அன்றைக்கு உணவு அவர்கள் காலையிலே ஒரு ரொட்டி முழு ரொட்டி அதை இரண்டாக பிரித்து ஆளுக்கு பாதி கொடுப்பார்கள் அதை வெறும் ரொட்டியை சாப்பிட முடியாது என்பதற்காக 
ஒரு வாழைப்பழத்தை கொடுப்பார்கள் ஜெயம் அதுதான் ஜெயம் அன்றைக்கு அது இரண்டும் சேர்த்தும் என்று அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள் மதியம் கொஞ்சம் கறியோடு சாப்பாடு ஏழு ரூபாயிலே நடக்கும் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஐந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் தான் அவர்கள் தலைக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஒதுக்கி முகாம்களிலே செலவழித்தார் அதுபோலத்தான் எல்லா அமைப்புகளும் இங்கே தமிழ்நாட்டிலே திராவிட அமைப்புகள் அத்தனையும் உதவினார்கள் உதவி செய்தார்கள் அவர்களுக்காக துணை நின்றோம் ஆகவே அவர்கள் வளர்ந்தது அந்த காலகட்டத்திலே திராவிட இயக்கங்களால் தான் அந்த வகையில தான் அங்கே அந்த போரும் வீச்சோடு நடந்தது இறுதியாக அவர்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லுக்கோ திராவிடம் என்ற பெயருக்கோ எதிராக எந்த இடத்திலும் தலைவர் பிரபாகரன் பதிவு பதிவு செய்ததே இல்லை நான் ஈழத்திலே தலைவர் பிரபாகரனால் அழைக்கப்பட்டு அங்கு அவரோடு இருந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு மூன்று நாட்கள் நேரம் கிடைக்கின்ற போதெல்லாம் அவர் என்னோடு வந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார் அப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது ஒன்றை பதிவு செய்தார் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலே பெரியார் கேம் பார்ப்பன எதிர்ப்பை இவ்வளவு தீவிரமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்ற தொடக்கத்திலே நாங்கள் வியந்தோம் நாங்கள் அப்போது ஏற்றுக்கொள்ள கூட இல்லை ஏன் அவர்களை பார்ப்பவர்களை மட்டும் எதிர்க்கின்றார் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இறுதி காலத்திலே தான் அதாவது இறுதி காலம் என்று சொன்னால் புலிகள் இந்தியாவை விட்டு ஆஹ் ஈழத்துக்கு முழுமையாக பிரபாகரன் அங்கே சென்ற போது அதாவது அமைதி படை செல்வதற்கால் பிரபாகரனை டெல்லியில அழைத்து போய் சிறை வைத்து பேச்சுவார்த்தை என்ற பெயரிலே வீச்சித்துகளும் நம்பியார்களும் பேசிய போது அந்த இந்தியாவுக்காக பேசிய பார்ப்பன அந்த தீட்சித்துகள் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர்கள் மேனன்கள் இவர்கள் அம்மா தம்பி பிரபாகரனை பேசுகின்ற போது சூழ்ச்சியாக வளைக்கின்ற போது இறுதியாக கூட ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் என்று பதிவு இருக்கின்றது என்னென்று சொன்னால் தீட்சித் சொன்னார் கடைசியாக நீங்கள் எல்லாம் கொடியன்கள் ஆஹ் ராஜீவ் காந்தி இலக்காரமாக சொன்னார் அல்லவா இரண்டாயிரம் கொடியன்கள் என்று சாதாரணமாக சொன்னார் அதையே தீட்சித் சொன்னாராம் நான் புகைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிகரெட் நான் புகைத்து அந்த சாம்பல் இந்த ட்ரேவில விழுகின்ற போது உங்களுடைய புலிகள் அத்தனை பேரும் அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்று கொக்கரித்தாராம் அப்போதுதான் பிரபாகரன் அதையெல்லாம் தாண்டி அவர் உறுதியாக இருந்து அங்கே முழுமையாக வெற்றி பெறக்கூடிய அளவுக்கு சூழலுக்கு உருவாக்கி வந்தார் அந்த நேரத்திலேதான் அதை என்னிடத்தில சொல்லுகின்ற போது சொன்னார் அப்போதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன் இந்தியா யாரால் ஆளப்படுகின்றது இது பெரியார் ஏன் பார்ப்பனர்களை இவ்வளவு பார்ப்பனர் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று பதிவு செய்தார் ஆகவே அதோடு மட்டுமல்ல அங்கே நான் தங்கியிருந்த குடி எனக்கு ஒரு வார காலம் அவருடைய முகாமில் இருந்தேன் அப்போது நான் இருந்த பகுதிக்கு ஒரு சிறு ஆஹ் விடுதலை புலி இளைஞனை காவலுக்கு போட்டிருந்தார்கள் அவரிடத்துல தயங்கி தயங்கி வந்த இடத்துல நாள் அந்த தம்பி பேசினார் அண்ணா நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகின்றீர்களா கோயம்புத்தூர் ஒருவரா என்று கேட்டார் ஆம் என்றேன் உங்கள் ஊர் பற்றி இங்கே நிறைய பேசி இருக்கின்றார்கள் அங்கே பயிற்சி எடுத்து வந்த சகோதரர்கள் புலிகள் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கின்றார்னா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் எல்லாம் சொல்லித்தான் எனக்கு இப்போது கடவுள் நம்பிக்கை போய்விட்டது நான் கடவுளை வணங்குவதில்லை இது அவர்கள் தாக்கம் தமிழ்நாட்டில வந்து திராவிட இயக்கத்தால் பெரியார் இயக்கங்களால் ஏற்பட்ட தாக்கம் இப்படிப்பட்ட சூழலில் அவர்கள் ஒருபோதும் திராவிடத்தை திராவிடம் என்கின்ற சொல்லையோ பதத்தையோ இயக்கத்தையோ அவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் உள்வாங்கியவர்கள் தான் 